Hola amigos, bienvenidos. El tema que vamos a tocar hoy es un proyecto para la vida. Sí, porque a veces tenemos proyectos de vida, donde compramos una casa, donde somos profesionales, donde tenemos hijos, entre muchas cosas. Pero el proyecto para la vida es diferente. Hoy vamos a mirar cómo a través del ejercicio físico dirigido una hora diaria, cinco veces a la semana, podemos tener muchísimos beneficios para ese proyecto para la vida. Sí, a través de las arterias pasa la sangre y el oxígeno que va absolutamente a todo nuestro cuerpo y eso es determinante para tener una excelente calidad de vida. Hay que recordar que el corazón es un músculo y si nosotros hacemos ejercicio lo estamos protegiendo, lo estamos tonificando porque el día que se para el corazón se para la vida. Nuestro cuerpo tiene 650 músculos. Cuando hacemos ejercicio los tonificamos absolutamente todos. Para proteger las articulaciones tenemos que bajar de peso a través del ejercicio y de una buena nutrición. Si yo mido 1.75 no le puedo colocar un peso superior a 75 kilos pues si le colocamos mucho peso estos cartílagos empiezan a destruir por el mismo peso y el líquido sinovial que genera una lubricación en ese cartílago se empieza a desplazar luego aparece hueso con hueso y los dolores son muy grandes ¿Qué tan importante es tener buenos hábitos alimenticios antes de hacer ejercicio te debes consumir un alimento como consecuencia de esa buena nutrición, de esos buenos hábitos alimenticios, automáticamente se reducen las grasas malas. Las grasas malas, para que lo tengan en cuenta, es la LDL y la grasa buena es la HDL. Si nos nutrimos bien, o sea, con alimentos saludables que no tienen ni azúcares, no tienen grasas, no tienen sal o, o muy poca sal, pues la verdad que el sobrepeso y la obesidad tienden a desaparecer. Digamos también que se reduce la diabetes. La diabetes es la consecuencia del consumo de azúcares. Como ya dejamos de tomar gaseosas, porque estamos haciendo ejercicio y sabemos que eso es dañino, ya no tomamos jugos de cajita ni de botella, no comemos dulces, no comemos helados y no comemos absolutamente nada que contenga azúcar que genere esa diabetes cuando hacemos ejercicio se fortalece el sistema inmunitario qué tan importante es tener un sistema inmunitario o sea las defensas los soldados los que nos protegen vamos a sufrir menos de estados gripales de dolencias normales que se dan con el paso de la vida porque somos sedentarios ahora miramos que ese ejercicio físico cinco veces a la semana nos fortalece los huesos recuerden que los huesos son un tejido vivo que están compuestos por colágeno y fosfato de calcio. Cuando nosotros hemos tomado la cultura de nutrirnos bien, le entregamos ese fosfato de calcio y ese colágeno para que esos huesos que se están renovando constantemente, pues hombre, tengan los elementos que los fortalezcan. Ustedes saben que después de los 30 años, las personas van perdiendo también calcio, van perdiendo colágeno. La dopamina es la hormona de, del placer, de, del bienestar. Esta se libera en nuestro cuerpo cuando hacemos ejercicio. Las endorfinas son la hormona de la felicidad. Cuando una persona hace ejercicio se siente feliz porque tonifica su cuerpo, tonifica sus músculos. Ya no tiene adormecimiento en las piernas o u hormigueo porque la sangre está llegando de mejor manera. Si anteriormente tenía un estómago protuberante, ya lo logró bajar, lo tiene tonificado. Y en todos los aspectos eh, físicos y también eh, emocionales, como el estar con su familia, el tener los amigos, recibe reconocimientos. Oye, ¿qué has hecho tú? ¿Por qué estás tan bien? Eh, tenemos la misma edad y tú te ves 10 años más joven. A ese nivel se llega. Pero cuando somos padres y tenemos buenos hábitos, especialmente el hábito de hacer ejercicio nuestros hijos, nuestra familia y la gente que está cerca de nosotros nos lo va a agradecer. Son trabajos que nosotros venimos haciendo en la Corporación Más Vías para la Vida, donde las personas comprenden que la responsabilidad es totalmente personal y que cuando asumimos esa condición del conocimiento para hacer prevención, pues todo va a fluir, todo va a ser diferente. La persona mejora su memoria. Eh, quien hace ejercicio tiene menos problemas de Alzheimer quien no hace ejercicio está expuesto al Alzheimer o sea, lo que transmitimos nosotros a las personas que asisten a la charla son prácticamente las vivencias que hemos tenido pero lo mejor de todo esto 
es que la persona se convierte en un mejor hijo, en un mejor esposo, en un mejor vecino y de fondo en un excelente ser humano, sí, un excelente ser humano que sea capaz de cuidar su planeta, su cuerpo, su familia, que tenga conciencia, que no solamente sea ese gran profesional, ese arrogante, ese antipático al cual le dicen doctor, le dicen jefe y al que acostumbran a rendirle pleitesía. Si ustedes quieren conocer más sobre este tema, nos pueden escribir a más vías para la prevención, arroba gmail.com. Recuerden, si tienen un proyecto para la vida, pueden tener una excelente calidad de vida. Cuídense mucho.